வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு விடுதி அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவிப்பு உலக தமிழ் அமைப்பு மாநாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் என்றும் உறுதி உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்களுக்கு டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி வரை பதவி நீட்டிப்பு சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம் கபினி அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு இருபத்தைந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு காவிரி கரையோர பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு ஆண்டுகளில் ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் முன்னூற்று ஐம்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவல் வெளியீடு டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் சரிவு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படும் நிலை விலைவாசி உயரும் அபாயம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு வசதியாக முப்பது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விடுதி அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் உலக தமிழ் அமைப்பு மாநாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நடத்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்றி பத்து விதியின் கீழ் அறிக்கையை வாசித்த அவர் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் கலை மற்றும் சமூகவியல் மேம்பாட்டு ஆய்வு இருக்கை ஒன்று ஒரு கோடி ரூபாய் வைப்பு தொகையாக வைத்து தொடங்கப்படும் என தெரிவித்தார் அண்ணா அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ் சமூகத்திற்கு பாடுபட்டவர்களின் வாழ்வியலை பன்முக நோக்கில் ஆராய்ந்து வளரும் தலைமுறையினரும் எதிர்கால தலைமுறையினரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஆய்வில் நடத்தப்பட்டு நூலகள் நூல்களாக வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன அவ்வகையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மக்கள் திலகம் பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டை போற்றும் வகையில் மற்றும் சமுதாயத்தின் மீதமான அவர்களின் ஆழ்ந்த அக்கறை கலைத்துண்டு தமிழ் உணர்வு மற்றும் மக்கள் பணி ஆகியவற்றை நம் நாட்டு மக்களும் வெளிநாட்டு மக்களும் அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும் ஆய்வில் மேற்கொள்ளவும் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் கலை மற்றும் சமூகியல் மேம்பாட்டு ஆய்வு இருக்கை ஒன்று ஒரு கோடி ரூபாய் வைப்பு தொகையா வைத்து தொடங்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ் இலக்கிய பணிகளை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் ஆய்வரங்குகள் கருத்தரங்குகள் கவியரங்குகள் சொற்பொழிவு பட்டிமன்றம் இலக்கிய சுற்றுலா உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய உலக தமிழ் அமைப்புகள் மாநாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நடத்தப்படும் எனவும் முதல்வர் தெரிவித்தார் உலக நாடுகள் மற்றும் இந்திய மாநிலங்களில் வாழும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தாய்மொழியையும் கலையையும் பண்பாட்டையும் பேணி காக்கும் நோக்கில் அங்குள்ள தமிழ் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்து அவள் மேற்கொண்டு வரும் தமிழ் ஆய்வுகள் தமிழ் எழுத்தாளின் படைப்புகள் மொழிபெயர்ப்புகள் போன்ற தமிழ் இலக்கிய பணிகளை ஒன்றி ஒன்றிணைக்கும் வகையில் ஆய்வரங்குகள் கருத்தரங்கள் கவிரங்குகள் சொற்பொழிவு பட்டிமன்றம் இலக்கிய சுற்றுலா உலக தமிழ் கலை திருவிழா உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய உலக தமிழ் அமைப்புகள் மாநாடு இரண்டாண்டில் ஒருமுறை ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் நடத்தப்படும் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் பக்தர்கள் வசதிக்காக முப்பது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் விடுதி கட்டப்படும் என அறிவித்த முதல்வர் பழனிசாமி இந்த சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள நிதி வசதி இல்லாத ஆயிரம் கிராமப்புற திருக்கோவிலில் நடப்பாண்டில் திருப்பணி மற்றும் புறனமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என கூறினார் ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாய் கோவில் நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் எனவும் முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் பக்தர்கள் வசதிக்காக பக்தர்கள் தங்கும் விடுதி முப்பது கோடியே எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திருக்கோயில் நிதியிலிருந்து கட்டப்படும் இரண்டு இந்து சமய அறநிலைத்துறை கட்டுப்பாட்டின் உள்ள நிதி வசதி இல்லாத ஆயிரம் கிராமப்புற திருக்கோயில்களில் நடப்பாண்டில் திருப்பணி மற்றும் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள திருக்கோயில் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாய் திருக்கோயில் நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் மூன்று இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆளுகையின் கீழ் இல்லாத ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள 
ஆயிரம் திருக்கோயில் நடப்பாண்டில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ள திருக்கோயில் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாய் திருக்கோயில் நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்களுக்கான பதவிக் காலத்தை டிசம்பர் முப்பத்தாறாம் தேதி வரை நீட்டிக்கும் சட்ட முன்வடிவு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்படாததால் தனி அலுவலர்கள் பணிகளை கவனித்து வருகின்றனர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல் தொடர்பான வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன இந்த நிலையில் தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலம் வரும் முப்பதாம் தேதியுடன் நிறைவு பெறுகிறது எனவே பதவிக் காலத்தை நீட்டிக்க வகை செய்யும் சட்ட முன்வடிவு சட்டப்பேரவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி இதனை தாக்கல் செய்தார் கால நீட்டிப்பு வழங்க திமுக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தனி அலுவலர்களுக்கு டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி வரை பதவி நீட்டிப்பு வழங்கும் சட்ட முன்வடிவு ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது தனி அதிகாரிகளின் பதவிக் காலம் நான்காவது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீட் தேர்வு தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழக அரசு வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றிய அவர் மாநில கல்வி உரிமையை மதிக்காமல் சர்வாதிகார போக்குடன் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் நீட் எதிர்ப்பு மசோதாவை குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு மத்திய அரசு அனுப்பாதது ஏன் என்று வினவிய ஸ்டாலின் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் நீட் தேர்வால் கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக கவலை தெரிவித்த அவர் அவர்களின் மருத்துவ கனவு சிதைக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் எனவே மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழக அரசு வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் கபினி அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு இருபத்தைந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதால் காவிரி கரையோர பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைந்திருப்பதால் கர்நாடகாவில் உள்ள அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து பதினோராயிரம் கன அடியாக உள்ளது இதனால் காவிரியில் உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது இன்று காலை வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கன அடி நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று பிற்பகல் அது இருபத்தைந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் காவிரி கரையோர பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கரையையொட்டிய தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஓரிரு நாட்களில் இந்த தண்ணீர் மேட்டூர் அணையை வந்தடையும் என்பதால் டெல்டா விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பிரதமர் பிரதமராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற நான்கு ஆண்டுகளில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் அதற்கான செலவு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பிமுபா என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதற்கு பிரதமர் அலுவலகம் பதில் அளித்துள்ளது இதில் பிரதமராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற நான்கு ஆண்டுகளில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது இந்த ஐம்பத்தி இரண்டு நாடுகளுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்று வந்ததற்கு முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியே முப்பது லட்சத்து முப்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் அரசு பணம் செலவாகி உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நரேந்திர மோடியின் ஐந்து பயணங்களுக்கான செலவு சேர்க்கப்படவில்லை இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானங்களில் பயணம் செய்ததால் அந்த செலவு சேர்க்கப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உட்பட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் கிண்டல் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் சரிவடைந்துள்ளதால் விலைவாசி உயர்வு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு வர்த்தக போர் காரணமாக டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்து வருகிறது ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு அறுபத்தெட்டு ரூபாய் அறுபத்தோரு காசுகளாக சரிந்திருந்தது பெரும் பின்னடைவாக கருதப்பட்டது அதன் பின்னர் ஏற்ற தாழ்வுகளுடன் காணப்பட்ட ரூபாயின் மதிப்பு நேற்றைய வர்த்தக நேர முடிவில் அறுபத்தெட்டு ரூபாய் அறுபத்தோரு காசுகளாக நிலை பெற்றது இந்த நிலையில் இன்றைய வர்த்தக நேர தொடக்கத்திலிருந்தே இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு படிப்படியாக சரிந்து அறுபத்து ஒன்பது ரூபாய் பத்து காசுகள் என்ற நிலையை எட்டியது இதன் காரணமாக விலைவாசி உயர்வு பணவீக்கம் போன்ற பாதிப்புகளை இந்தியா சந்திக்கும் என பொருளாதார வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடியது பொருளாதார தற்கொலை என சாமியார் ஜக்கி வாசுதேவ் தெரிவித்துள்ளாா்
ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த ஜக்கி வாசுதேவ் அரசியல் அழுத்தங்கள் காரணமாக தொழிற்சாலை மூடப்பட்டு விட்டது என்றார் இதுபோன்ற தொழில்களை மூடி இந்த நாட்டை எங்கே அழைத்து செல்கிறார்கள் என அவர் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு கடும் கண்டனம் எழுந்ததை தொடர்ந்து டுவிட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ள அவர் இந்தியாவில் தாமிர ஆலைகளை மூடிவிட்டால் சீனாவிலிருந்து அதனை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என்றார் மிகப்பெரிய தொழில்களை அழித்துக் கொள்வது என்பது பொருளாதார தற்கொலை என அவர் தன்னுடைய பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐந்து பேரை பலி கொண்ட மும்பை விமான விபத்தில் சாதுரியமாக செயல்பட்ட பெண் விமானி மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் விமானத்தை செலுத்தியதால் பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது தனியாருக்கு சொந்தமான விமானம் ஒன்று ஜுகு விமான நிலையத்தில் இருந்து இன்று பிற்பகல் புறப்பட்டது இரண்டு பைலட்கள் இரண்டு பொறியாளர்களுடன் சென்ற இந்த விமானம் கார்கோபார் பகுதியில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த இடத்தில் நொறுங்கி விழுந்தது விமானம் தீப்பிடித்து வெடித்து சிதறியதில் அதில் பயணித்த நான்கு பேரும் கருகி பலியாகினர் கட்டுமான பணி நடைபெற்ற இடத்தில் இருந்த ஒருவரும் விபத்தில் உயிரிழந்தார் ஆபத்தை உணர்ந்த பெண் விமானி மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிக்கு விமானத்தை செலுத்தியதால் பேராபத்து தவிர்க்கப்பட்டது எல்லை தாண்டி சென்று பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினருடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த தீவிரவாதிகளை குறிவைத்து இந்திய ராணுவத்தினர் நடத்திய துல்லிய தாக்குதல் சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதிகாலை வரை பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் சென்று இந்திய ராணுவத்தினர் அதிரடி தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் பயங்கரவாதிகளின் கூடாரங்கள் அழிக்கப்பட்டதோடு நாற்பது பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் என்று அழைக்கப்படும் இந்த தாக்குதல் குறித்த வீடியோவை இந்திய ராணுவத்தினர் வெளியிட்டுள்ளனர் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட வீரர்கள் தங்கள் ஹெல்மெட்களில் வைத்திருந்த சிறிய கேமராக்களில் இந்த தாக்குதல் காட்சிகள் படம் பிடிக்கப்பட்டன மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை ஓமந்தூரார் பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனை வளாகத்தில் மருத்துவ படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியலை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டார் அதன்படி சென்னை தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா என்ற மாணவி அறுநூற்று மதிப்பெண்கள் எடுத்து முதலிடம் பிடித்துள்ளார் தருமபுரியைச் சேர்ந்த ராஜ் செந்தூர் இரண்டாவது இடமும் சென்னையைச் சேர்ந்த பிரவீன் மூன்றாம் இடமும் பெற்றுள்ளனர் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நம்ம கவுன்சிலிங் தொடங்குது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த நம்முடைய ஓமாந்தூர் மல்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி வளாகத்தில் தொடங்குது முதல் நாள் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான் நீங்கள் சொன்னக்கூடிய இந்த மாற்றுத்திறனாளி இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் இருக்குது அது போகணும் அது போக ஒன்றாம் தேதி நம்முடைய இந்த ஜென்ரல் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் மொத்தம் பத்து நாள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஜூலை பத்து வரைக்கும் நம்முடைய முதல் கட்ட கவுன்சிலிங்கை திட்டமிட்டுருக்கின்றோம் ரேங்க் பட்டியல் இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெப்சைட்டில் நம்ம போட்டுருவோம் கவர்மெண்ட்ல ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் மொத்தம் அந்த செல்ஃப் ஃபைனான்ஸும் சேர்த்து அதாவது தனியார் கல்லூரிகளில் பல் மருத்துவ கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு இடங்கள் சேர்த்தா அதுல வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இடங்கள் நமக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பிடிஎஸ் இடங்களுக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலு எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கும் தனியார் கல்லூரிகளில் நமக்கு ஒரு அரசு ஒதுக்கீடு ஒரு எட்நூத்தி பத்து இடங்கள் இருக்கு தனியார் கல்லூரி எம்பிபிஎஸ் பொறியியல் படிப்புக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வெளியிட்டுள்ளார் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தரவரிசை பட்டியலை அவர் வெளியிட்டார் அதன்படி கோவையைச் சேர்ந்த கீர்த்தனா ரவி என்ற மாணவி முதலிடத்தையும் ரித்விக் ஸ்ரீவர்ஷினி ஆகியோர் அடுத்தடுத்த இடங்களையும் பிடித்துள்ளனர் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து மூன்று மாணவர்கள் பங்கேற்பார்கள் என்றும் குளறுபடிகள் இல்லாமல் ஆன்லைன் மூலம் பொறியியல் கலந்தாய்வு நடைபெறும் எனவும் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்தார் ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் தகுதி வாய்ந்தவர்களில் தரவரிசை பட்டியல் தயார் செய்ததில் முதல் பத்து பேர்கள் பெயர்களை இப்பொழுது வாசிக்கிறேன் அந்த முதல் பத்து பேரிலே பார்க்கின்ற பொழுது அந்த முதல் பத்து பேருமே இருநூறுக்கு இருநூறு கட் ஆஃப் மார்க்கை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதிலே முதலிடத்தை பெறக்கூடிய முதலிடத்தை பெறக்கூடியவர் கீர்த்தனா ரவி கீர்த்தனா ரவி அந்த ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேரிலும் முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறார் கீர்த்தனா ரவி என்பதை சொல்லி இரண்டாவது இடத்தை பெறக்கூடியவர் ரித்விக் மூன்றாவது இடத்தை பெறக்கூடியவர் ஸ்ரீ வர்ஷினி இன்றைக்கு இந்த தரவரிசை பட்டியலில் வெளியிடப்படக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் 
தங்களுடைய தரவரிசை பட்டியலில் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு அதில் ஏதேனும் தவறு இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டால் அவர்கள் அந்த தவறை திருத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு வார காலம் அவகாசம் தரப்படுகிறது அந்த ஒரு வார காலத்திற்குள்ளாக சென்னைக்கு வந்து செயலர் தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை அலுவலகத்தை அணுகி குறைகளை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று மாணாக்கர்கள் அனைவரையும் அன்போ ஐந்து மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு எட்டு வழிச்சாலை உகந்தது என்பதால் பசுமை வழிச்சாலை அவசியம் என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமையை பெற்றுத்தர நிதின் கட்கரியை சந்தித்து கோரிக்கை வைக்க இருப்பதாக கூறினார் மரியாதைக்குரிய கட்கரிஜி அவர்களை நான் இன்று மாலை பார்க்கிறேன் ஒன்று காவிரி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து தமிழகத்தின் உரிமை முழுவதுமாக பெற்றுத்தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைப்பதற்கு செல்கிறேன் என்னை பொறுத்த மட்டில் இந்த எட்டு வழிச்சாலை மிக முக்கியமானது ஐந்து மாவட்டங்களின் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட அதை சில பிரிவினைவாதிகள் கையில் எடுத்துக் கொண்டு ஒட்டுமொத்த அந்த திட்டமே வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு தங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் பதினேழு ஆண்டுகள் மத்தியில் இருந்த திமுக எந்த திட்டங்களையும் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக சேலம் எட்டு வழிச்சாலை அமைக்கப்படுகிறது என்றார் ஸ்டாலின் சொன்ன இரட்டை ஆட்சி தமிழகத்தில் இல்லை என்றும் ஆனால் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான இரட்டை ஆட்சி நடைபெறுவதாகவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் மாநில சுயாட்சி பற்றி பேசும் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது அதனை அடமானம் வைத்துவிட்டதாகவும் அவர் விமர்சித்தார் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி முதலீடு இங்க வரும்போது அதன் அடிப்படையில அந்த சாலையில யாரு நாளைக்கு நீங்க போவீங்க உங்க ஜென்ரேஷன் போகும் ஆனா வாழ்வாதாரம் முழுமையா அளவுக்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதுல வந்து எந்தவித மாறுபட்ட கருத்து இல்ல திமுக ஆட்சியில எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாத ஒரு நிலை ஒரு பதினேழு வருஷம் மத்தியில் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன திட்டங்கள் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஒரு திட்டம் கிடையாது தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளதாக கூறுவது முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல் இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாநில அரசின் உரிமையில் தலையிடும் ஆளுநர் பன்வாரிலாலை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் தமிழக ஆளுநராக இருக்கிற பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் ஆளுநராக நீடிப்பதற்கான தகுதியை இழந்திருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் அவரை மத்திய அரசு உடனடியாக வாபஸ் பெற வேண்டும் ஒரு மாநில அரசினுடைய உரிமைகளில் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் அதிகார வரமை மீறி அவர் வந்து தலையிட்டு செயல்படுவது என்பது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது இந்த சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் குற்றங்கள் குறைஞ்சிருக்குது பெண்கள் மீதான குற்றங்கள் வந்து நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் பெண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு முழு பூசணிக்காய சோத்தில மறைக்கிற மாதிரி தான் அவருடைய அறிவியெல்லாம் இருக்கு தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் உயிரிழந்தது குறித்து தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணைய துணைத் தலைவர் விசாரணை நடத்தினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி நடைபெற்ற பேரணியில் காவல்துறையினர் துப்பாக்கியால் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் இதில் நான்கு பேர் தாழ்த்தப்பட்டோர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இது தொடர்பான விசாரணையை தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணைய துணைத் தலைவர் முருகன் மேற்கொண்டார் பொதுமக்களிடம் புகார் பெற்று விசாரணை நடத்திய பிறகு குடியரசுத் தலைவரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் என முருகன் தெரிவித்தார் கலவரத்தில் ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் அதில் பதிமூணு பேர் இறந்திருக்காங்க மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதில் நாலு பேர் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அது சம்பந்தமான ஒரு விரிவான விசாரணை செய்வதற்காக இன்றைக்கி டெல்லியிலிருந்து எங்கள் கமிஷன் சார்பில் எங்கள் டீம் இங்கே வந்திருக்கோம் எங்களுடைய விசாரணை ஒரு விரிவான விசாரணை அறிக்கை இருக்கும் விசாரணை முடிஞ்ச பிறகு எங்களுடைய விசாரணை அறிக்கையை மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கும் தஞ்சையில் பாவாடை அணிந்து யோகா செய்து விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சையில் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொள்ள வந்த விவசாயிகள் பாவாடை அணிந்து வந்து யோகா செய்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
திருபோடு தட்டுகளுடன் உள்ளே செல்ல முயன்றவர்களை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் அவற்றை பறித்துக் கொண்டு உள்ளே செல்ல அனுமதித்தனர் குறுவை மற்றும் சம்பா சாகுபடிக்கு தண்ணீர் பெற்றுத்தர வலியுறுத்தி விவசாயிகள் வெளிநடப்பில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது கல்வியாளர்கள் நிறைந்த குமரி மாவட்டத்தில் மாணவர்கள் மத்தியில் தபால் தலை வெளியிட்டது தபால் துறைக்கு கிடைத்த பெருமை என மத்திய இணை அமைச்சர் மனோஜ் சின்ஹா தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோயிலில் உள்ள பழமையான ஸ்கார் கிறிஸ்தவ கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் கலந்து கொண்ட மத்திய செய்தி மற்றும் தபால் துறை இணை அமைச்சர் மனோஜ் சின்ஹா கல்லூரியின் நினைவு தபால் தலையை வெளியிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் இந்திய அளவில் அதிக கல்வியாளர்களை கொண்ட மாவட்டம் கன்னியாகுமரி என்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் தபால் தலையை வெளியிட்டது தபால் துறைக்கு கிடைத்த பெருமை எனவும் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக குழித்துறையில் இரண்டு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்பட்ட பழமையான தபால் நிலையத்தை மனோஜ் சின்ஹா திறந்து வைத்தார் சென்னையில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகத்தில் பேராசிரியை நிர்மலா தேவிக்கு குரல் ஒப்பீடு சோதனை மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்றது கல்லூரி மாணவிகளை தவறான பாதைக்கு அழைத்து சென்ற விவகாரத்தில் பேராசிரியை நிர்மலா தேவி கைது செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வாட்ஸ்அப்பில் வெளியான ஆடியோவுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதற்காக நிர்மலா தேவியின் குரல் மாதிரியை பரிசோதனை செய்ய நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது இதையடுத்து மதுரை மத்திய சிறையிலிருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து வரப்பட்ட நிர்மலா தேவி சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து குரல் மாதிரி பரிசோதனைக்காக சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கு காவல்துறையினர் அவரை அழைத்து வந்தனர் இந்த ஆய்வகத்தில் நிர்மலா தேவியிடம் சுமார் மூன்று மணி நேரம் குரல் பரிசோதனை நடைபெற்றது இதைத் தொடர்ந்து புழல் சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட நிர்மலா தேவி மதுரை மத்திய சிறையில் நாளை அடைக்கப்படுகிறார் நெல்லை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனுவை கிழித்தறிந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நெல்லை மாநகர் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவுடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் நெல்லை மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்தனர் ஆனால் கோரிக்கையை பெற்றுக்கொள்ள அதிகாரிகள் இல்லாததால் மனுவை கிழித்தறிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது மாநகராட்சியில் மனுவை வாங்குவதற்கு கூடிய அதிகாரிகள் என்பது இல்லை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தல் நடத்தாத காரணத்தினால வாரந்தோறும் நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த மனு மக்களின் மனு கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாள் என்பது இப்போது நடத்தப்படுவதில்லை ஆகவே இங்கே மாநகராட்சியில் மக்களின் பிரச்சினைகள் ஏராளமாக குப்பை போல குவிந்து கிடைக்கிறத பார்க்க முடியுது அதே போல் இன்றைக்கு தேர்தலும் அமைப்பும் உருவாக்கப்படாத பின்னணியில் ஒரு சொத்து வரிகளை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி நகரம் நிர்வாகம் எடுத்துட்டு வருது பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சென்னையில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கண்டன பேரணியில் ஈடுபட்டனர் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளில் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு மாற்று வேலை வழங்க வேண்டும் தற்காலிக ஊழியர்களுக்கு நிரந்தர பணி வழங்க வேண்டும் ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டாஸ்மாக் கூட்டு நடவடிக்கை குழு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது இந்த நிலையில் இதனை நிறைவேற்ற கோரி சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்னம் அரங்கத்தில் இருந்து ஆல்பர்ட் திரையரங்கம் வரை டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பேரணியாக சென்றனர் இதையடுத்து அங்கு நடைபெற்ற கண்டன கூட்டத்தில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழக அரசுக்கு மிக அதிக வருவாய் ஈட்டி தருகிற டாஸ்மாக்கில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மிக மோசமாக வஞ்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் இல்லை சம்பளம் கீழ்நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஏழாயிரம் சூப்பர்வைசருக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஆகவே மிக கேவலமான ஒரு ஊதிய நிலை அமைச்சரை சந்தித்த பிறகும் எங்களுக்கு நியாயமான பதில் கிடைக்காவிட்டால் அடுத்த போராட்டத்தை எங்களுடைய கூட்டுக்குழு கூடி முடிவெடுக்கும்
தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டு தீயை அணைத்தனர் இந்த விபத்தில் பதினைந்து பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த எழுபதற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தீ விபத்தினால் கட்டிடங்கள் சிதைந்து பலவீனமாக இருப்பதால் உயிரிழந்தவர்களின் சிலரது உடல்களை மீட்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்று வரும் மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்திய வீராங்கனை சாய்னா நேவால் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் கோலாலம்பூரில் மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனையான சைனா நேவால் ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சியை எதிர்த்து விளையாடினார் தொடக்க முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய யமகுச்சியிடம் சாய்னாவின் ஆட்டம் பலிக்கவில்லை இறுதியில் சாய்னா பதினைந்திற்கு இருபத்தொன்று பதிமூன்றுக்கு இருபத்தொன்று என்ற செட்கணக்கில் தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்